Hello everyone, welcome to Shridak. In this video, we are going to see how to solve exercise 4.4, chapter 4 determinants, class 12th maths. Before going to this video, please make sure that you subscribe my channel and hit bell icon so you get notification every time. Come to the topic, today's topic, exercise 4.4. Today's video, we will do exercise 4.4, class 12th maths. Okay? दो क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का टू पार्ट्स है इसमें आपको माइनर एंड को फैक्टर फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको माइनर फाइंड कर लो आप इसका फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट का तो माइनर जब आप फाइंड करोगे तो m11 सबसे पहले बता दो आपको m11 तो ये कैसा होगा 2 इसके साथ में रो हटा दोगे और कॉलम हटा दोगे जब आप ये रो कॉलम और रो हटा दोगे तो बचेगा 3 दैट इज अ 3 m 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये 4 है इसके साथ में रो कॉलम और रो हटा दोगे दैट इज अ 0 अगली बार आ जाओ m 2 1 इसके साथ में कॉलम और रो हटा दोगे तो बचेगा माइनस 4 दैट इज m 2 2 इसके साथ में रो 3 के साथ में रो और कॉलम हटा दोगे तो बचेगा 2 ये आपका माइनर हो गया ठीक है अब निकालना आपको कोफैक्टर चाहो तो आप इसमें से क्या करो एक एक कर साइन चेंज कर दो ठीक है फॉर्मूला बताया था आपको मैंने कोफैक्टर जब भी निकालना होगा तो क्या होगा a11 equal to minus 1 की पावर 1 plus 1 और m11 ये फॉर्मूला होता है ठीक है तो इसमें दो चीजें और इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताया था कि आप इन वैल्यू को लिख दो 3 0 minus 4 और 2 और इसमें से कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करो आप इनके साइन को चेंज कर दो जो भी साइन होगा उसके साइन को चेंज करना है तो 0 में माइनस लगाने से कुछ नहीं फर्क पड़ता तो ये हो जाएगा कोफैक्टर आप भी डायरेक्ट लिख सकते हो कोफैक्टर इक्वल टू दिस ठीक है नहीं तो फार्मूला ही होता है अब इसको लगाओगे -1 की पावर 2 into 3 दैट इज अ 3 फिर यहां पे वैसे लगाओगे a 1 2 minus 1 की पावर 1 plus 2 m 1 2 दैट इज अ minus 1 into 0 तो दैट इज 0 a 2 1 दैट इज minus 1 की पावर 2 plus 1 m 2 1 that is minus 1 into ki power 3 minus 4 that is a 4 similarly a 2 2 that is a a ki minus 1 ki power 2 plus 2 or m 1 2 2 that is minus 1 ki power 2 into 2 that is 2 तो ये को फैक्टर हो गया सिमिलरली है ठीक है अगले बारे में डायरेक्ट निकालूंगा इसलिए ध्यान रखना है ठीक है तो अब आ जाओ ये को फैक्टर था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का अब हम सेकंड क्वेश्चन का निकालते हैं सेकंड पार्ट का ठीक है सेकंड क्वेश्चन ले लो सेकंड क्वेश्चन हमारा है ए बी इसमें भी माइनर ऐसे ही फाइंड कर लेंगे एम 21 m 22 ठीक है अब क्या करेंगे इसका माइनर क्या होगा a के साथ वाला कॉलम को हटा रो हटा दो और कॉलम को हटा दो तो बचेगा d दैट इज अ d c के साथ पर आपने कॉलम को हटा दिया और रो को हटा दिया दैट इज अ b फिर इसके बाद b है तो b के साथ वाला क्या करोगे रो को हटा दिया आपने और कॉलम को हटा दिया तो दोनों को हटाने के बाद बचेगा c और d है इसके साथ रो हटा दोगे या कॉलम हटा दोगे बचेगा दैट इज अ ए तो ये बचेगा ए ये हो गया आपका माइनर कोफैक्टर आपको निकालना है कोफैक्टर में क्या होता है a11 a12 a21 a22 अब क्या करोगे आप जो चार प्लेसेस हैं इनके इसमें से पहले सारे लिख दो आप क्या है b और a इन दो के साइन चेंज कर दो इन दोनों डायगोनल्स के साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा बाकी सब ऐसा रहेगा ये निकल गया आपका कोफैक्टर केवल आपको डायगोनली वैल्यू का साइन चेंज करना है जो भी साइन होगा उसका अपोजिट साइन करना है ठीक है तो आराम से बन सकता है ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है ठीक है अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर हमारा 2 का फर्स्ट पार्ट है अब अभी तक जो हमने क्वेश्चन करा उसमें ऑर्डर आपका 1 is to 1 का है 2 is to 2 का था अब जो क्वेश्चन करेंगे हम 2 का फर्स्ट पार्ट वो 3 is to 3 ऑर्डर का है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है आपका 1 0 0 0 1 0 
जीरो जीरो वन सपोज कर लो यार ठीक है इसका माइनर आपको फाइन करना है अब सारे प्लेसेस लिख लो आप एम वन वन एम वन टू एम वन थ्री एम टू वन एम टू टू एम टू थ्री एम थ्री वन एम थ्री टू एम थ्री थ्री ठीक है अब आपको क्या करना है इसे सात बोला फर्स्ट है तो सात बोला रो हटा दोगे आप और कॉलम हटा दो दोनों रो और कॉलम हटा दोगे ये कॉलम हट गया और ये रो हट गया ठीक है तो यहाँ पर ये चार बचे इन चारों को लिखना है इन चारों में वन इज टू वन वन माइनस जीरो दैट इज अ वन डट एक लिख लो ठीक है सिमिलरली आप लिखो जीरो का कॉलम हटा दिया सातला और यहाँ पर रो हटा दिया ये चार बचे तो जीरो इंटू और जीरो इंटू जीरो दैट इज जीरो फिर इसके साथ वाला रो हटा कॉलम हटा दो और रो हटा दो तो वन इन जीरो इंटू जीरो माइनस जीरो इंटू जीरो दैट इज अ जीरो ठीक है नेक्स्ट आ जाओ सिमिलरली अब यहाँ पे इसके साथ वाला रो रो हटा दो और कॉलम हटा दो जीरो माइनस जीरो दैट इज जीरो उसके साथ आ जाओ ये रो और कॉलम दोनों हटा दो वन माइनस जीरो दैट इज वन फिर नेक्स्ट आ जाओ ये कॉलम और ये रो हटा दो जीरो माइनस जीरो दैट इज जीरो फिर आ जाओ कॉलम हटा दो रो हटा दो जीरो माइनस जीरो दैट इज जीरो फिर आगे आ जाओ ये कॉलम हटा दो रो हटा दो जीरो माइनस जीरो दैट इज जीरो फिर इसके साथ कॉलम हटा दो और रो हटा दो दैट इज वन माइनस जीरो दैट इज वन ये आपका माइनर निकल गया ठीक है एक चीज़ और देखो देख सकते हो आप कि जो ये डिटर्मिनेंट्स है ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यदि आप निकालोगे माइनर तो सेम निकलता है जब कभी आपको लिखना होगा तो एज इट इज़ जैसे था ये ऑर्डर में सेम निकला वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन ऐसे सेम निकलेगा केवल आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अब इसका को फैक्टर लिखना है आपको को फैक्टर ऑफ ए तो क्या होगा आपका दैट इज सारे वैल्यू को लिख लो आप वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन अब आपको मैंने बताया था पहले कि चार साइन चेंज करते हैं ये इन चारों प्लेसेस का साइन चेंज करते हैं कि माइनस साइन लगा दो जो प्लस साइन है तो माइनस लेकिन माइनस जीरो और जीरो तो जीरो ही होता है तो इसलिए इसका को फैक्टर भी आपका सेम ही होगा को फैक्टर भी आपका माइनर की तरह ही होगा आइडेंटी मैट्रिक्स का तो आइडेंटी मैट्रिक्स का माइनर हो ये को फैक्टर आपका सेम ही आता है एट ज्वाइंट भी सेम आता है ठीक है ये आप वन मांगे जो क्वेश्चन पूछ सकता है तो इसमें डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो कि आपका आइडेंटी मैट्रिक्स ही होगा क्या होगा कि यदि आइडेंटी मैट्रिक्स का माइनर निकालोगे और को फैक्टर निकालोगे तो दोनों सेम ही होगा मतलब आइडेंटी मैट्रिक्स ही होगा ठीक है क्लियर इसका यदि आप एट ज्वाइंट निकालोगे तो वो भी आइडेंटी मैट्रिक्स ही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देख लो आप वन जीरो फोर थ्री फाइव माइनस वन जीरो वन टू आपको इसका भी माइनर एंड को फैक्टर फाइन करना है तो माइनर को फैक्टर क्या कैसे करेंगे हम यहाँ पे सबसे पहले आप लिख दो सेम एम वन वन एम टू वन एम थ्री वन एम टू वन टू एम टू टू एम थ्री टू एम थ्री वन एम थ्री टू एम थ्री थ्री ओके नेक्स्ट देख लो आप कैसे निकालते हैं इसका इसके साथ वाला रो हटा दोगे आप कॉलम हटा दोगे और रो हटा दोगे यदि आप ये दोनों रो और कॉलम हटा दोगे तो क्या होगा फाइव इंटू टू टेन टेन और माइनस वन इंटू माइनस वन दट इज अ प्लस वन हो जाएगा टेन प्लस वन एलेवन यहाँ पे लिखा ना एलेवन ठीक है सेकेंड आ जाओ जीरो है यहाँ पे इसके साथ में रो और कॉलम दोनों हटा दिया आपने कॉलम और रो बचेगा तो थ्री इंटू टू सिक्स सिक्स ये बचेगा सिक्स माइनस जीरो था इसलिए सिक्स ही होगा नेक्स्ट आ जाओ फोर के साथ वाला कॉलम और रो हटा दिया तो थ्री माइनस जीरो दैट इज थ्री ये फास्ट हो गया पेपर में भी आपको बोर्ड के पेपर में भी ऐसे बना के दिखाना है आ जाओ अब थ्री है तो थ्री के साथ वाला कॉलम हटा दो और रो हटा दो बचेगा जीरो इंटू टू माइनस वन इंटू फोर दैट इज अ माइनस ठीक है अब नेक्स्ट आ जाओ आप 
नेक्स्ट क्या था आपका फाइव के साथ में रो कॉलम और रो हटा दो वन इंटू टू और जीरो इंटू फोर तो जगह दैट इज टू नेक्स्ट माइनस वन के साथ लगा कॉलम और रो हटा दो वन माइनस जीरो दैट इज वन यही साथ वाला है जीरो के साथ वाला है कॉलम और वो हटा दो जीरो माइनस ट्वेंटी दैट इज अ माइनस ट्वेंटी ठीक है नेक्स्ट आ जाओ थ्री या टू है सब लग कॉलम हटा दो और वो हटा दो इसके साथ ही हटा दोगे तो वन माइनस वन वन माइनस वन माइनस वन और माइनस ट्वेल्व दैट इज अ माइनस थर्टीन क्या होगा माइनस थर्टीन ये वन था ना सब लग कॉलम और वो हटा दिया तो माइनस वन माइनस ट्वेल्व नेक्स्ट आ जाओ आप नेक्स्ट करना है आपको थ्री इज टू थ्री में टू के साथ वाला कॉलम हटा दो और वो हटा दोगे तो फाइव माइनस जीरो दैट इज अ फाइव ये हो गया आपका माइनस माइनस निकाल लिया आपने अब निकालते हैं इसका हम कोफैक्टर कोफैक्टर के लिए सबसे पहले आप क्या करो इन सारों को लिख दो इलेवन सिक्स थ्री माइनस फोर टू वन माइनस ट्वेंटी माइनस थर्टीन और फाइव बताया था आपको को फैक्ट्री के लिए क्या करते हैं इन चारों का साइन चेंज करते हैं इन चारों प्लेसेस का साइन को चेंज कर देंगे तो जो साइन होगा उसका उल्टा साइन सिक्स का साइन क्या है पॉजिटिव तो इसको लिख कर दोगे नेगेटिव फोर का साइन क्या है नेगेटिव तो इसको कर दोगे आप पॉजिटिव थर्टीन का साइन क्या है थर्टीन का साइन आपका है निगेटिव दैट इज़ अ पॉजिटिव और ये वन का साइन क्या है माइनस हो जाएगा ये आपका पूरा कंप्लीट बन गया ठीक है दिस इज द को फैक्टर को फैक्टर आपका तैयार हो गया ठीक है को फैक्टर आपका निकल गया ओके यदि किसी भी तरह की कोई डाउट हो तो आप कमेंट करना मैं उसका सलूशन जरूर बताऊंगा साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आए आपको तो अपने दोस्तों में इसे शेयर करो ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी फ़ायदा मिले और वो भी इसका फ़ायदा उठा सके क्योंकि लॉकडाउन में आप पता ही आपको सारा ऑनलाइन ही है तो ऑनलाइन पर डिपेंडेबल सारे बच्चे हैं तो आपको अच्छे वीडियो की जरूरत पड़ेगी और हमने बहुत सारे वीडियो बना रखा है कुछ जो वीडियो आपका है फोर का वो आई बटन में डाल दिया है मैंने वहाँ से भी देख सकते हो बाकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में जाइए और सारा जो भी आपको वीडियो देखना है चैप्टर थ्री का फोर का फाइव का सिक्स का वो सारा वीडियो डाला हुआ है तो आप वहाँ से देख सकते हो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों में शेयर करें सब चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो